Janji 100 Hari Pakatan Harapan, Ada Aku Kisah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengaku manifesto Pakatan Harapan dirangka ketika gabungan tersebut tidak menjangkakan mampu memperoleh kemenangan selesa mengatasi barisan nasional. Beliau berkata pada masa itu Pakatan Harapan tidak mengetahui sejauh mana kecurangan tadbir urus kerajaan yang diterajui barisan nasional. The transition has taken place. Now it is our job to fulfill our promises. Of course, when we were thinking that we would not win, we made strong promises which today we find it difficult to implement. We say that in 100 days we will achieve 10 different um, promises, but now we are finding uh, it quite difficult to meet our objectives in 100 days. But still, we are doing something about them and uh, we will still deliver on our promises, but it may take a little bit more time than 100 days. Walaupun dikecam oleh pemimpin AMNO dan PAS secara jujur di antara 10 janji yang diikrar akan dilaksanakan dalam tempoh 100 hari itu, ada yang telah nampak pergerakan positif ke arah pencapaiannya. Pakatan Harapan telah memansuhkan GST dan menukar kepada skim cukai jualan dan perkhidmatan SST dengan lebih banyak barangan yang dikecualikan cukai. Kesan penukaran sistem ini akan diketahui kemudian. Dalam janji menstabilkan harga petrol dan diesel, harga petrol RON95 juga dikekalkan pada RM2.20 liter dan diesel RM2.18 liter. Bagi mereka yang masih berhutang kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, kini nama mereka sudah dikeluarkan daripada senarai hitam imigresen. Di sebalik itu, Pakatan Harapan masih belum dapat mengenal pasti siapa di antara peminjam yang telah mendapat gaji lebih RM4,000 sebulan kerana maklumat tersebut tidak dapat diperolehi daripada pangkalan data PTPTN. Rang undang-undang mengenai skim caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk si rumah juga telah dibentangkan di Parlimen oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Ismail. Rang undang-undang yang tidak adil iaitu Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 juga dimansuhkan bagi memberi ruang yang lebih luas kepada kebebasan bersuara rakyat Malaysia. Siasatan terhadap penyelewengan Satu Malaysia Development Berhad, Satu MDB, didahulukan berbanding Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, Majlis Amanah Rakyat, MARA dan Lembaga Tabung Haji, LTH. Susulan itu, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai skandal melibatkan empat agensi tersebut masih belum nampak kemajuannya. Pakatan Harapan juga menghadapi halangan daripada sebahagian majikan mengenai penetapan tahap gaji minimum sebanyak RM1,500. Adakah pengundi Pakatan Harapan kecewa dan marah kepada Pakatan Harapan kerana tidak mencapai grade 100% dalam menunaikan janji 100 hari manifestonya? Menurut Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, rakyat tidak kisah sama ada janji 100 hari itu tercapai dalam tempoh waktu itu atau tidak. Ini bermakna rakyat sebenarnya hanya menolak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, lapor New Straits Times 17 Ogos 2018. Menurutnya tidak perlulah AMNO terus menerus membebel mengenainya. Bagaimanapun pihaknya akan sering mengingatkan Pakatan Harapan mengenai janji dalam manifesto mereka. Terima kasih kepada Khairi Jamaluddin. Nampaknya di kalangan pembangkang, hanya beliau yang mengamalkan politik matang. Pada masa yang sama, tidak benar rakyat tidak kisah Pakatan Harapan berjaya atau tidak mencapai janji 100 harinya. Rakyat memahami kekangan yang dihadapi oleh pimpinan Pakatan Harapan dalam merealisasikan janji tersebut. Biar lambat sedikit dalam pencapaian janji manifesto itu daripada terjun dengan polisi radikal tanpa mengikut undang-undang yang sedia ada. Sekurang-kurangnya, Pakatan Harapan telah berjaya menunaikan sebahagian yang penting dalam janji 100 hari manifesto tersebut. UMNO Barisan Nasional dan PAS harus berusaha memperbaiki imej mereka bagi mendapat persepsi baik rakyat. Rakyat sangat peduli, bukan tidak kisah.
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.